La sal que se extrae de la mina ubicada en el distrito de Pilluana, provincia de Picota, región San Martín, significa desde la extracción hasta el producto final en sus diversas presentaciones, el gremio empresarial de la Cámara de Comercio, Producción y Turismo de San Martín promovió una visita guiada hasta la misma mina de sal en Pilluana y la planta de procesamiento. Previo registro y con las medidas de seguridad respectiva, los visitantes hicieron el recorrido en una parte de la concesión y pudieron visitar uno de los puntos de extracción de donde se saca la sal natural de origen volcano. Hemos hablado de la formación geológica de esta mina, de toda esta área de las mil hectáreas que tiene como concesión actividad sostenible con el medio ambiente. Quedó demostrado que para llegar a las vetas de sal rosada de gran calidad, Existe un arduo trabajo donde los extractores tienen que excavar varios metros. Encima de ella empieza lo que es la primera capa que les decía la lodolita, que es la piedra que se ha disuelto por el calor del volcán. El trabajo fuerte que se realiza aquí en mina es liberar la veta de interés, que es la veta de color rosada. Liberar esta veta ocasiona semanas de trabajo para liberarla y también semanas para poder hacer proceso de selección. Durante la visita guiada participaron también los socios comerciales de sal amazónica, quienes destacaron las características de sal natural que es única en la Amazonía y el Perú. Hemos tenido una fase inicial, porque empezamos más o menos dos o tres años atrás, a este momento la sal se ha hecho tan conocida a nivel nacional como internacional, que ya te podría decir estamos en una fase intermedia. Y lo mejor de todo, ¿sabes qué es? Que es un producto de la región San Martín, es un producto típico. Es algo que no lo vas a encontrar en otros lugares. Este proceso es bueno porque es un proceso de vulcanismo, no es un proceso de sedimentación, por lo cual marca bastante lo que son los sabores en sí. ¿Qué es lo que hemos descubierto y es lo que quiero hacer hincapié? Que con esta sal, cuando tú lo pones en la sal, diga, en las carnes, en piezas magras y gruesas, lo que hacen los minerales, porque es 99.6% de pureza, con 84 minerales dentro de su composición química, abre las hebras. Al abrirlas, las va deshidratando y al deshidratando va suavizando la carne. Por eso es que yo siempre digo, para usar esta sal tienes que darte el gustito. ¿Y cuál es el gustito? Una, una carne magra, gruesa, donde tú lo dejes por lo menos de 3 a 4 horas, que los minerales vayan penetrando dentro de las hebras, suavi, deshidraten la carne, la suavice y te vas a dar un manjar de carne. Un hurtado. Eso nos ha dado bastante presencia dentro del mercado nacional y es por eso que te podría decir que ahorita lo que se llama la sal amazónica ya está en, en, en un posicionamiento. Falta poco para que, como quien dice, explote. Esta sal tiene mucho que ofrecer. Créame, pruébenla, dense el gustito que tiene un buen porvenir. El sabor es algo nuevo dentro de la gastronomía peruana. Algo que ya el mundo lo está conociendo y estamos ofreciendo sabores diferentes. Prueben la sal de Pilluana o la sal amazónica. Las que asistieron a la mina de sal también recorrieron Cachipampa, un lugar cubierto por sal y que es un verdadero espectáculo. Muchos creen que se trata de nieve, pero es la sal que se expande en todo este sector. Uno de los aspectos a destacar de Cerro Sal Amazónica es el enfoque social. Los pobladores de Pilluana son los que extraen la sal y venden a la empresa. Aquí también participan las esposas de los extractores. Este hecho fue destacado por la presidenta de la Cámara de Comercio y Producción de San Martín. Pero no conocía la manera como habían crecido, la verdad. Los felicito y admiro el trabajo que están haciendo. Realmente es admirable. Este, gracias al gremio también por estar acá. Gracias por compartir todo con nosotros la información y sé que... Muy aparte del trabajo social que están realizando, la investigación que están realizando, el trabajo con la comunidad que es importante, hemos visto desde los ronderos, la población y todo. Yo creo que ese tipo de empresas que son sostenibles y aportan a la sociedad, esos son el tipo de empresas que nosotros necesitamos y que nosotros necesitamos convertirnos. Porque pensando en los demás, ahí vamos a ir creciendo también nosotros. Dada la formalización de esta empresa, 
ha empezado a generar economía no solo en las familias de Pijuana y del Valle de Mujer. La Federación visitó la planta procesadora del Sal, donde se mostró el proceso que se realiza y los productos terminados. la degustación de platos típicos donde se utiliza la sal rosada o sal amazónica que le pone el sabor a la gastronomía regional. <música>